రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని పండించిన పంటలు చేతి కండకుండా పోతే ఆ రైతు పడే వేదన అంతా ఇంతా కాదు ఇలా ఏటా ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా కోట్లాది రూపాయల విలువ గల పంటలు నేలపాలవుతున్నాయి ప్రకృతి పగపడితే ఎవరు ఏం చేయలేరని తెలుసు కాని వన్యప్రాణుల దాడుల వల్ల రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో పంటలు సర్వనాశనమవుతున్నాయి సరిగ్గా దిగుబడులు చేతికందే సమయంలో తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందనడాన్ని రైతులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో నిర్మల్ జిల్లాలోని కొందరు అభ్యుదయ రైతులు సోలార్ కంచె ఏర్పాటుతో పంటను కాపాడుకుంటున్నారు అంతరించిపోతున్న అడవుల వల్ల వన్యప్రాణులకు నిలువ నీడలేకుండా పోతోంది దీంతో ఆ నోరులేని జీవాలు చెట్లు పుట్టలు పట్టుకుని ప్రజారణ్యంలోకి అడుగెడుతున్నాయి ముఖ్యంగా పంట పొలాలపై దాడులు చేస్తూ అన్నదాతలకు అపార నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి అడవి పందులు దుప్పులు కోతలు నెమళ్లు మనుబోతులు జింకలు పంటలపై దాడులు చేస్తూ తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి దీంతో నిర్మల్ జిల్లా రైతులు ఏటా చేతికందిన పంటను కోల్పోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో పంట పొలాల చుట్టూరా సోలార్ కంచె ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వారి తిప్పలు తప్పాయి జిల్లాలోని దిలావర్పూర్ మండలం కాల్వ గ్రామానికి చెందిన సామల నవీన్ తక్కువ ఖర్చుతో సౌర కంచెలు ధ్వనియంత్రాలని అందిస్తుండటంతో అడవి జంతువులు పంటల వైపు రాకుండా పారిపోతున్నాయి వన్యప్రాణుల దాడి నుంచి పంటలను కాపాడుకునేందుకు రంగురంగుల చీరలు విద్యుత్ తీగలను సైతం రక్షణగా ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి విద్యుత్ తీగల వల్ల మనుషులకు సైతం ప్రాణహాని ఉండడంతో చాలా మంది దీన్ని ప్రోత్సహించడం లేదు మరికొందరు అందుబాటులో ఉన్న సారు విధానాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ ఇది కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్న పని దీంతో సామల నవీన్ తక్కువ ఖర్చులో నాణ్యమైన కంచె ఏర్పాటు చేయడమే మార్గమని గుర్తించాడు అందుబాటులో ఉన్న సౌర పలకలను సౌర కంచెను పరిశీలించాడు ముంబై ఢిల్లీ లాంటి దూర ప్రాంతాల నుండి దిగుమతి చేస్తే ఖర్చు పెరుగుతుందని గ్రహించి నేరుగా కంపెనీలను సంప్రదించి సౌర పలకలను తెప్పించాడు అలాగే కంచె ఏర్పాటు కోసం గ్యాలరీ తీగలు కాకుండా జీఐ తీగలను అమర్చి ఖర్చును మరింత తగ్గేలా చేశాడు కేవలం పదహారు పేల ఖర్చుతో ఆరు ఎకరాలకు సరిపడా సోలార్ కంచెను ఏర్పాటు చేసి రైతుల కష్టాలను తీర్చాడు నేను అసలైన సోలార్ అంటే ఏంది రైతులకు తెలియజేయాలని చెప్పేసి నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఈ సోలారు సోలార్ తీసుకొచ్చి చాలా కంపెనీలు తిరిగాను సార్ హైదరాబాద్లో నేను ఇలా సోలార్ చేస్తాను జీవాయిలతో రైతులకు చేస్తా అంటే అది అసాధ్యం అది కుదరదు ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది కానీ కాస్ట్ వచ్చేసి ముప్పై రెండు వేలు ఇలా చాలా రేట్ చెప్పారు సార్ కంపెనీలు చుట్టూ తిరిగితే నేను ఎలా అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చుట్టూ తిరిగి మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి సప్లై చేసి ఇలా సోలారు తీసుకురాగలిగాం సార్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత నాకు వన్ ఇయర్ చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది ఎందుకంటే సోలార్ అనేది ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ఫస్ట్ దీనివల్ల ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అది సెర్చ్ చేయడానికి నాకు వన్ ఇయర్ టైం పట్టింది సార్ వన్ ఇయర్ తర్వాత దానిలో ఉన్న లోపాలు సరిదిద్దడం వలన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సోలార్ సక్సెస్ అయింది సార్ ఇప్పుడు నా వల్ల నేను ప్రజెంట్ సోలార్ అమ్మాయి వన్ని ఒక వన్ పర్సెంట్ నుండి ఉంటే ఇప్పుడు నా వల్ల నలుగురు నాలుగు షాపులు వెళ్తున్నాయి సార్ అక్కడక్కడ వాళ్ళు సుఖ అమ్ముకొని లాభపడుతుంది సార్ దీనికి నేను చాలా ఆనందిస్తున్నాను దీంట్లో ఇంకో ఆలోచన ఎట్లా వచ్చిందంటే సరే మనం జీవైరు పెడుతున్నాము పందులు ఎగదాటిగా వచ్చి తెంపేస్తున్నాయి దీనికి ఎలాంటి ఏదైనా సౌండ్ సిస్టమ్ తయారు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి దీంట్లో సౌండ్ సిస్టమ్స్ చాలా రెడీ చేశాను కేవలం సౌర కంచెలు మాత్రమే పంటల రక్షణకు ప్రతిసారి ఉపయోగపడడం లేదనే ఉద్దేశంతో అదే సౌర పలకలతో ధ్వనిని ప్రసారం చేసే పరికరాన్ని తయారు చేశాడు నవీన్ సింహం కుక్కలు పందుల అరుపులను ప్రసారమయ్యేలా ఏర్పాటు చేయడంతో వన్యప్రాణులు అటువైపు రావడం లేదని కర్షకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ధ్వని ప్రసారాల కోసం ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణానికి పదిహేను పేల రూపాయలకు ఖర్చవుతున్నట్లు రైతులు చెబుతున్నారు వేరుశన కానీ ఇటువంటి పంటలు వేసుకునేటప్పుడు అడవి పందులు పెడితే చాలా ఉండేది అలాగని వీటి కోసం వలలు పెట్టడం కానీ చీరలు చుట్టడం కానీ చేసేవాళ్ళం అవన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయి మేము పెద్ద పెద్ద మొత్తంలో నష్టపోయేవాళ్ళం అయితే ఈ సోలార్ వచ్చిన తర్వాత నవీన్ అనే వ్యక్తి ఈ సోలార్ని నాకు పరిచయం చేశారు అయితే దీన్ని నేను అప్పుడు పదహారు వేలకు దీన్ని కొనుగోలు చేసిన ప్రస్తుతం నేను నాలుగు నుంచి ఐదు ఎకరాల వరకు దీన్ని సోలార్ని వాడుకుంటున్నాను ఈ సోలార్ని వాడినప్పటి నుంచి నాకు అడవి పందులు కాని కోతులు కానీ బిడత లేకుండా పోయింది ఈ సోలార్ అనేది నాలుగు నుంచి ఐదు ఎకరాల వరకు పనిచేస్తుంది అంతకన్నా ఎక్కువ పని చేసుకోవాలంటే దాని బ్యాటరీ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి సోలార్ సిస్టమ్ ని రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి నేను వాడుతున్నా దీన్ని ఇది ఐదో సీజన్ ఇప్పటి వరకు నాకు పందుల బిడత రాలేదు సోలార్ పెట్టుకున్న నుంచి మాకైతే మంచిగా ఉంది పందులు అయితే లోపల వేస్తలేవు అంతకుముందు బాగా పరేషన్ ఉండే కావలు పోయినా ఆగకు పెట్టు నుంచి చక్కగా నడుస్తుంది పందులు లోపలికి దాడతలేవు ఎప్పుడు ఖరాబ్ చేస్తుండే ఏం చెదుకు రాకుండా ఉంటుండే అది పెట్టి నుంచి ఇప్పటికైతే మంచిగా ఉంది ఇప్పటికైతే లోపలికి ఎవరు లేదు పెట్టి ఆరు ఎకరాలకు
తెంపుకొని వెళ్ళిపోతుంది అది పెట్టి నుంచి మాత్రం లోపల ఎవరు ఇంతవరకు అయితే మెయింటెనెన్స్ ఏం ఖర్చు ఏం లేదు ఒకటేసారి తీసుకొచ్చుకున్నాం వైర్ పెట్టుకున్నాము పెట్టుడు తీసుడు అదే ఒకటి అంతే కొత్త ఏం కొన్ని ఖర్చు లేదు సోలార్ కంచ ఏర్పాటు వల్ల రాత్రి వేళల్లో పహార తప్పిందని కర్షకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కంచ ఏర్పాటు మంచి ఫలితాలనివ్వడంతో మిగతా రైతులు సైతం ముందుకు వస్తున్నారు ఈ అడవి పందుల కోసము సోలార్ సిస్టమ్ సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టుకున్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఇది నాలుగో పంట దాదాపు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది పెట్టి నైట్ మొత్తము అరుస్తూనే ఉంటుంది డే మార్నింగ్ సూర్యుడు రాగానే ఆఫ్ అయిపోతుంది మనం నైట్లా తోట్లకు వచ్చి మనం కాపలా ఉండే పరిస్థితి ఏం అవసరం లేదు రైతుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంది ఈ పెట్టి నుంచి మా తోటలకు పందులు కానీ కోతులు కానీ ఏ బిడద లేదు సక్సెస్ ఉంది ఇది కూడా రేటు కూడా మాకు అందుబాటు పదిహేను వేల రూపాయలలో వచ్చేస్తుంది ఒక మినిమం ఒక ఆరు ఎకరాల సరౌండ్ మొత్తం పని చేస్తుంది మళ్ళీ అది పెట్టక ముందు పత్తి సంవత్సరం రెండు ఎకరాల మొక్కను అడుగు పందులు ధ్వంసం చేస్తుండే అంతర పంట ఉన్న పసుపు కూడా ఖరాబ్ అవుతుండే ఈ నవీన్ దగ్గర ఉన్న తెలుసుకొని మేము పిలిపించి ఫస్ట్ టైం మేము పెట్టుకున్న పక్క ఊర్లు ఉన్న తెలుసుకొని అక్కడ కూడా తెలుసుకుంటే అక్కడ సక్సెస్ అయింది ఇక్కడ సక్సెస్ అయింది రెండేళ్ల క్రితం వరకు సోలార్ కంచె నిర్మాణానికి వ్యవసాయ శాఖ యాభై శాతం రాయితీని అందించేది కానీ ఆ పథకాన్ని ఇప్పుడు అమలు చేయకపోవడం వల్ల రైతులు సొంతంగానే ఖర్చు భరిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో పథకం పునరుద్దరణకై అన్నదాతలు పట్టుబడుతున్నారు